Para po sa second day po natin na na-delay dahil sa power interruption dyan po sa mga barangay sa Anda, wala na po mahaba-habang introduction ito. Ang ating kasama sa Senior High School Department, si Sir Vicente Toque to talk about Kotobi. Take it away, Sir Toque. Hello, Sir. Thank you po. Thank you po, Sir Hilido and then Sir Jay Fon, lalo na sa ating mga heads. Yan. And then kay Ma'am Principal din kahit wala siya. Hello po, naririnig po ba ako? Hello po. Ay, sige po. Thank you po, sir. Ayan. So, uh, good afternoon. And then, sana mag-enjoy tayo lahat. Ayan. So, we are blessed na we will have a school rollout regarding the Kotobi. Because, uh, alam ko lahat kayo or some of you are familiar with Kotobi. And then, nagkaroon na rin po tayo ng uh, regional webinar wherein conducted by our EdTech unit and then headed by Sir Mark C. And then after that, a week ago, I mean, katapos ng week na yun, uh, nagkaroon tayo ng national webinar wherein sila pa rin po ang nag-conduct, si, uh, ang ating EdTech unit and then si Sir Mark C. Ayan. So yung last na webinar na nagkaroon ay mayroon na po akong uh, regional certificate and then yung national certificate sa Kotobi. So last May 7 po yun and then yung Susunod ay hindi ako familiar doon. And then, so, i-share ko na po yung screen ko. Tanong ko lang po, sino po ang may Kotobi na na naka-install? At sino po yung wala pa? Hello po. Ako sir, meron po. Sino pa pong wala po? Kami sir, wala. Wala po ma'am. Yes Ayan. po. Uh, Nagsisend po ako ng stoller. Mayroon din pong binibigay sa school daw na installer. So, uh, pwedeng bigyan ko kayo through Gmail. Isend ko na lang po. Or kunin nyo na lang po sa school. So, i-share ko po yung screen ko. Taglit ko. Ayan. So, search ko lang po yung Kotobi. Kasi po ang ating uh, Kotobi ay mayroon pong tinatawag na free license na kung saan we will register our Kotobi through online po. Pero pwede po siyang gamitin offline. So yung last po sa regional and then the national webinar, pwede na po yung gamitin. Ayan. Without uh, registering the Kotobi. Ayan. So, nagkakaroon po ng ano. Ito po yung Kotobi natin. Ayan. Taglit po. So, dito lang po. Kung napapansin nyo, mayroon po tayong ano dito. Email. Uh, just write your uh, DepEd account or Gmail account, pwede rin po. But, uh, mas better is your DepEd account. Ayan. Uh, 
last time nakapag-register na po ako, mayroon na po yun sa email ko. Saglit lang po. Maglo-loading po. Dalawa po yun. So we have the Kotobi author and then the Kotobi reader. Kung papansin ninyo po, uh, ang pinagkaiba po nung dalawa, yung Kotobi author po ay Po. Ayan. So, we have the Kotobi, uh, Kotobi author and then the reader. Yung Kotobi author po ay for uh, creating your ebook materials. Ito po ay ay ini-install sa PD sa inyong mga cellphone, sa tablet or any kind of gadgets na mayroon po tayo. Yung Kotobi Reader po, yun naman po yung uh, ating ini-install sa ating mga cellphone, sa tablet para po mabasa po yung ebook material na gagawin po natin. Yun po yung pinagkaiba ng Kotobi Author and then the Reader. Ayan. So sabi po dito sa page ng Kotobi, kung papansin niyo po, create interactive ebooks in any format. Kasi po, this will be uh, uh, can be uh, written or ang format po niya ay hindi lang po uh, text or pictures. Pwede rin po siyang HTML, pwede rin po ang PUB, uh, EPUB. Ayan po. So pwede marami pong format yung ating Kotobi. Ayan. So Kotobi, sabi niya rito, allows you to create interactive ebooks export them in uh, multiple formats and uh, deliver them securely to your users. Or simply, Kotobi is an offline interactive digital learning materials. Yun po yung meaning ng ating Kotobi. So kung dati po, kung familiar din po kayo sa e-book na tinatawag, ang e-book po natin ay more on text. Sa Kotobi po, uh, ang pinagkaiba po nila, yung e-book po na alam nyo, kaysa kay Kotobi, ang Kotobi po ay pwede po tayo maglagay ng pictures, ng audio, ng video, and then, ano pa ba, mga text, tables. Ayan, so pwede po tayo maglagay. Kahit na formula, pwede rin po. So yun po yung mga pwede nating ilagay. Wherein, makikita din po ng bata yun. And then, mai play play din po nila kung video and then the audio. Pwede rin po. Ayan. Hindi lang po siya parang e-book na tulad natin na binabasa lang po natin. Yun po yung pinagkaiba ng e-book from the Kotobi. So we have the objectives of, the web, uh, of our webinar regarding Kotobi. Uh, we have to identify the relevance of Kotobi applications, software in development of learning materials. So this is the first objective. Second is we will going to use Kotobi author and reader in the development of viewing of e-book. Ayan. So when you say e-book po, electronic book. And then lastly, uh, ito yung main reason so, offline interactive digital materials that can be used for distance learning. 
So doon po yun uh, papasok yung new normal natin. So for distance learning. Ayan. So ang main purpose po natin ay to develop a uh, e-book materials for distance learning. Ayan. So punta po tayo doon sa ano. Dito po, kung naka-online po kayo, uh, just try to uh, put your DeepEd account or your Gmail account. So, nakapag-register na po ako, pupunta na po ako doon sa uh, DeepEd account ko po. Ayan. So, inilagay ko po siya dito sa important para hindi ko po siya mawala. Nilipat ko po siya. So, wait lang po. Ayan. So, ito po yung Kotobi. Nag-verify po yung email. Ito po siya. Click lang po. Paano ba ito? Ah, mali. Saglit po. Nag-verify na. Ito po siya. So, Kotobi, your, ser uh, your serial number. Ayan. So, bawat account po na i-register -re natin ay magkakaiba po ng serial number. So, iba po yung serial number ko, iba rin po yung magiging serial number nyo po. Tanong, Sir, paano kung hindi po kami nag-register? Pwede rin po. Okay lang din po. Yun nga lang, ipa-validate ni Kotobi once na nag-online po tayo, uh, may possible na hindi po siya mag-work. Yun po yung uh, consequence doon po. Kasi po, ang binibigay ni Kotobi ay free license. So yung sa free license po, hindi po lahat doon ay magagamit natin. Open na po natin ang ating Kotobi. Ito po. Ayan. So copy lang po yung link. Tulad po nung ginawa ko kanina, medyo mabilis po ba? Ayan. So copy lang po yan. And then, punta po tayo sa ating Kotobi. So, waiting po. Medyo may na-signal. Pwede rin po natin gamitin, ulitin ko po, pwede po natin ulit, uh, gamitin yung Kotobi without registering our email or uh, DepEd account. Yun nga lang po, may possible po na hindi siya mag-work once na nag-on po tayo ng ating internet connection. Kasi ibabalidate po ito ni Kotobi. So, waiting lang po. Ang gagawin po natin later on ay one lesson. So, hindi uh, pwede nyo pong gayahin yung aking gagawin but ang ipapasa nyo po ma'am uh, sa output po ay inyo pong subject area. Ayan. So for example, grade 7 po, kung ano po yung subject area nyo, uh, area nyo po, yun po yung gagawin nyo po yung output. Ayan. Ayaw mag-work. Naghahang. Pasensya na po. Last uh, webinar sa district po, ang pinagawa po sa amin ay isang chapters. So meaning ilang lesson po yung karga nun. So parang uh, first quart, uh, hindi, one chapter po. So ilang lesson po yung nakakarga doon. Uh, less than or more than three lessons ang kailangan po namin ipasa.
Saglit po. Nagahang. Um. Ayan, so ulitin ko po, ang kailangan po nating gawing output ay isa pong lesson. Ayan, so for one day po siguro na lesson na gagawin po natin. So hintayin lang po natin kasi medyo mabagal yung ating internet. Ayan, doon po sa ating ano Ayan So, mayroon pong nag-pop up Kung papansin niyo po, dalawa po yan Reflowable layout And then the Fixed layout ang pipiliin po natin, parating yung tatandaan, yung repl uh, replowable layout. Uh, sir, sir, okay. sir, excuse lang. Yes po. Yes po. Sir, uh, pakishare nyo po yung isang screen niyo na naka, naka prompt yung Kotobi mismo. Ang, uh -oh. nakalagay, ang lumilitaw po dito, nakalitaw dito yung Gmail po ninyo. Eh. Ayun, saglit lang po, naghahang po siguro. Ah, sige, sige sir, sige sir. Sige po, pasensya na po. Eh, gano'n lang po natin. Kasi naghahang po. Okay. Ayan. Nakikita na po ba yung e-book ko? I mean yung kutubi pala, sorry. Sorry. Wala pa po at our answer. Wala pa po. Bakit gano'n? Wala pa rin. Hello. Pinti po yung participants. Hello po. Uh -oh. Nakikita na po ba yung aking screen? Uh, ko Toby. Hello po. Sa akin hindi pa po. Baka po sa iba. Wala, 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 wala pa po. Sir. Wala pa rin po. Sa akin Sige sir po. Gmail ang nakikita namin. Sige po sir. Ay ma'am. Sorry po. I-check ko lang po. Wala pa po sir. I-check ko lang po. Okay. Ayan. Yung okay. sa akin po, Trenay, kung i-share, habang inihintay po natin yung kay Sir Toke. Ay. Pero yan po yung layout po ng Kotobi author po. Ayan. Nakikita na po ba? Hindi pa, sir. Wala pa rin. Okay na, sir. Uh, okay, na po. okay na. Okay na. Okay na. So, dalawa po yan. We have the replowable layout and then the 
fixed layout. Parati po nating tatandaan, ang pipiliin po natin ay yung reflowable layout. Kung yung si reflowable layout po, flexible po siya. So pag uh, babasahin po siya sa ating cellphone, mag uh, magfi-fit po yung size niya within the cellphone. The same process po, ma uh, magfi-fit din po siya sa ibang gadgets. Pero pag sa fixed layout po, kapag maliit po ang uh, sinay po natin na text, once na binasa po natin yun sa tablet na mas malaki yung screen, magiging ganun lang din po kaliit yung text niya po. So ibig sabihin nun, doon sa reflowable layout, nag expand po siya depende po sa laki ng screen. Yun po yung pinagkaiba ng fixed layout and then the reflowable layout. Ayan, so piliin po natin yung reflowable. Just click reflowable. Ayan. And then after that, dito po tayo sa ating uh, screen. Hindi nyo po pipiliin yung register. Ang pipiliin nyo po ay enter serial number na kinuha po natin doon sa ating debit account or sa Gmail account. And then, paste po lang natin ito. Ayan. So, nandun po yung serial number. Kung papansin niyo po, uh, sa mga nakapag-register na, iba po yung serial number ko sa magiging serial number nyo. So, hindi po itong register as a free serial number. Dito po tayo. Just click OK. Ayan. So, kung papansin niyo po, doon sa taas po, validating, sabi niya. Kasi po, uh, yan po yung binabalidate ni Kotobi na kung saan nakaregister ka as free license. Huwag po kayo mag-alala kasi po, gumagawa na po ang ating EdTech unit uh, headed by Sir Mark C. Na kung saan, uh, gumagawa po sila ng paraan para magkaroon po tayo ng premium account na pwede po nating gamitin kasi once na pre-license po tayo, hindi po lahat ng uh, hindi po lahat ng ano ng Kotobi ay magagamit po natin. So meaning iilan lang po yung pwede na nating gamitin. So parang basic ano lang po niya, features lang po ang pwede nating gamitin. Sa mga advanced features niya po, hindi po natin siya pwedeng gamitin. Mm, may bayad po kasi yung premium account. Hindi po siya basta-basta po. Kaya gumagawa po ang ating edtech unit para magkaroon ng premium account. Ayan. So, wala po audio sa akin, sir. Ayan. So, doon sa mga wala pong audio, uh, mahina po siguro yung ating signal. Kasi wala naman pong problema sa akin. Sa signal po yan. Ayan. So, babalidate pa rin. Medyo mabagal po. Ayan. So, mayroon na po tayong ano doon. Ayan. So, ito po yung account ko sa uh, Debit account ko po. Ayan. So, mapapansin yun. Yun po yung lalabas doon. And then next, uh, gagawa po sana tayong cover page. Kaso, wag na muna yan. Kasi, tatagal tayo. Ayan. So, we have the book title. Ayan. So, mayroon po tayong book title. Simply po, ang ilalagay po natin dyan ay ang inyong at uh, gagawing module. So, pwede nyo pong sabihin module in general mathematics. Kasi yun po yung subject ko. So, kung ano po yung subject nyo na gagawa nyo po ng module, yun po yung ating ilalagay na book title. And then, after that, 
dito po sa book manager. Ayan po. Ayan. So, we have the module in general mathematics. Ang author po ay ako. So, Mr. Vicente D. Toque. The third. Ayan. So, kung sino po yung gumawa ng module, siya po ang ilalagay na author. And then next, sa publisher po, pwede nating sabihin uh, SDU1 Pangasinan. Kasi cover po tayo ng this three, uh, SDU1 Pangasinan. Yung ISBN, ito po yung mga reviewed books number po, mga serial number po. Hindi na po muna natin lalagyan yan. And then the rights, DepEd. Uh, Department. Department of Education. Is the one Pangga Sinan. Ayan. So, description po, pwede pong hindi nalagyan or pwede rin pong lagyan. So, lagay lang natin. Uh, this, uh, this module, sorry. This module is intended for grade 11 senior high school senior high school student. Ayan. So, click OK pagkatapos po sa file manager po uh, wala na po yan. Hindi na po yan. So, next. Ayan. So, dito po itong box na to, ito po yung tinatawag nating cover page. Ah, uh, to, gusto ko sana kayong turuan ng gumawa ng cover page. Pwede po kayong gumawa using the PowerPoint and then using the publisher. Kung alam nyo po gumamit ng Photoshop, mas maganda rin po. Ayan. So, just click this one. Kung mayroon po tayong nagawa ng cover, mas maganda po. Pero yung sa akin kasi mayroon na po akong nagawang cover. So, i-click lang po ito. Ayan. Para mag-upload po ng cover. So, this is picture. Hindi po siya pwede ng text. Picture lang po. So, mayroon na po akong ginawa kanina. Ayan. So, ito po yung ginawa ko kanina. Simple lang po. Module 1. Grade 11. Ayan, so mag-upload po siya rito. Ito na po yun. Ayan. Ayan, so ito po yung ano natin, yung module 1 natin o yung cover page niya for the module 1. So, simply, lagyan lang po natin siya ng uh, module number and then Kung kaninong grade, I mean kung anong grade level po ito intended and then kung anong chapter po yung ilalagay natin or lesson. Ayan, so yun po yung ilalagay po natin. And then yung logo ng DepEd uh, SDU1 and then the and the national, importante po, and then the DepEd 
And then, depende na po sa inyo kung ilan, uh, ano po pa yung ilalagay yung logo. Ayan. So, yun lang po yung nilagay ko. So, we have the new chapter. Ito po yung new chapter natin. So, kung chapter po ang pinag-uusapan, pwede pong ilagay dito. For example, ayan. Mabilis po ba? So, we have chapter 1. Lesson ko po ito sa grade 11. So, chapter 1. Ayan. So, we have the functions. Ayan. And then, sa lesson naman po, uh, pwede po kayo maglagay dito na introduction of, uh, regarding the function. Ayan. Ayan, so we have the introduction. May tanong po ba? Hello po. Mayroon po kasing nag-ask last time sa abing district webinar kung ito po ba ay contextual. Umalis. Hello po. Pwede Hello, sir. Po siyang... Yes po. Sir, tanong ko lang po, kung nangarik ang introduction, di ba, pwede po ba mag-copy-paste dyan galing sa Word? Ika-copy-paste yes. siya dyan? Yes po, pwede po, ma'am. Pwede po. Ah, sige po. Thank you po. Uh, sa ating ano po, may nagtanong po sa district webinar na kung saan, kung pwede daw po bang i-inline doon sa uh, context sa ating uh, learning materials. Pwede po, yun po, ah, uh, yun din po yung ilalagay natin dito. Pero much better kung mas maging creative po tayo. Kasi kung pure text lang po tulad ng nasa learning materials ng mga bata ay magiging uh, e-book lang din siya. Hindi po siya magiging kutobi format. Kasi po ang gusto po natin dito ay interactive digital materials na kung saan po may makikita silang pictures, videos, and then audio na maririnig po. Ayan. So sa introduction po, uh, mayroon po akong copy dito. So the same process, mayroon po tayong mga ano doon. Parang nasa word lang din po. Ayan. So mayroon po tayong ah uh, Heading and then the font, font size, tapos yung mga bold natin, italic, yun po yung mga ano natin. Yun nga lang po, medyo limited lang po siya, hindi tulad ng ating word. Ayan. So limited lang po yung mayroon tayo. Ayan. So mayroon din po tayong table, ito po yung ating horizontal line. Ayan. And then the special character. So, mayroon po tayong introduction. Ayan, so since the early of the 20th century, several influential mathematicians have advocated the application of the concept of functions as the unifying and primary principal. 
in firming the learners foundation in basic mathematics courses. Ayan. So, sabi natin, ito na po yung ating introduction. So, pagdating po dito, this is chapter 1, for example. Ayan. And then, mag-start po tayo for the another lesson. So, click lang po ito. I mean, ito. Sorry. Ito pala. So, ito po yung ating ulitin natin. Ayan, ito po. So, ju just click this one para sa lesson natin under the chapter 1. So, we have the title. Ang title po ng lesson 1 ko ay Lesson 1 Functions as models. Ayan. So, we have the functions as models. So, mayroon po tayong format dito. This. Ayan. So, kahit hindi na po natin i-click yan, okay na po. Ayan. Ay, mali. Table of content pala ito. Sorry. Ayan. So, we have the chapter 1. Just click yung plus sign doon sa harapan ng chapter 1. Ito po. Ayan. So, replowable layout po tayo. Ayan. So, ito po yung lesson 1. Sorry. So, lesson 1. functions as model. Ayan. So, dito na po tayo sa text box niya po. Hello po. Nasusundan po. Ayan. So, mamili po tayo ng ating font size para po mabasa medyo lakihan po natin ang ating font size so we have 20 uh, 24 na lang para sa heading ang font page po natin ay irial para mabasa po ayan so we have the functions and relations. Yan. So, ito po yung ating uh, first topic sa uh, lesson 1. Under lesson 1, functions as model. So, functions and relations. So, namili po tayo ng font size and then font face niya po ay Arial. Pwede nyo pong palitan yan kung ano po yung gusto nyo. So, nibold ko po yung title. Ayan. So, i-unbold lang natin for the next sentence. So, a functions or a function relates an input 
to an output. So, it is like a machine that has an input and output. output is considered the output is related somehow to the input and so we have the term functions. Ayan. So, we have the term functions. So, ilagay na po natin. So, a set of ordered pairs in which each elements in the domain is paired with one and only one element in the range. Sino pong nakakasunod sa akin? Ayan. So, mayroon po tayong term doon. So, we have the functions. So, this is the uh, definition of functions. So, pag mayroon po tayong term na medyo bago po sa kanila at gusto po nating i-highlight o bigyan po ng definition, pwede po yon. So, pwede, uh, click lang po yung term. So, for example, the domain. Ayan. So, for example, the domain. Highlight nyo lang po. And then, para po magkaroon ng definition, just click the link. Ayan. So, we have the link na uh, dito sa right side po ng ating screen. Ayan. So, ito po yung link. Just click this one. So, may magpapap up po to website to book location, uh, pop-up message, audio, action, and then attachment. Ayan. So, ang gagawin po natin, kung gusto po nating uh, i-link po siya uh, sa internet, yung to website po. Yun po yung ilalagay po natin. So, kukunin, kukunin lang po natin yung URL sa pictures, sa video, or sa audio. Sa Pwede po sa YouTube, sa Google, or sa Facebook. Pwede rin po. Kung sa book location naman po, kung ano pong chapter yung nandito or lesson siya natakal, pwede po siyang i-link doon. And then next, the pop-up message. Ito po yung gagawin natin ngayon. So we have the pop-up message. Pwede po siyang text. Pwede rin pong images. Yun nga lang, para po... Uh, sa uh, sa atin mas maganda siguro yung text kasi hindi ko naman po siya pwedeng i-define kaagad ng image. So we have the text, yung domain po. Pero sa science po, pwede pong pwede po siyang image. And then pwede rin po siyang text. Ayun. So sa akin, we have the text. Ayun. So domain Pwede natin ilagay doon yung definition niya. The set of replacement for the first variable in a relation 
or function or the set of permissible values of the in the dependent variable. So, once na natapos po, pwede naman po natin palakihin yan. Uh, resize po natin ito by 16 para mas malaki po. And then, pwede pong evolve kung gusto nyo po. Ayan. So, the set of replacement for the first variable in a relation or function or the set of permissible values of the independent variable. So, create lang po. Ayan. Ayan. So, mag... Kung papansinin nyo po, parang hyperlink po na kung saan magkukulay blue. Ibig sabihin po niyan, ang ating uh, uh, hinighlight ay pwede po siyang i-click. So, paano po natin titignan yon? So, dito po. Dito po sa lower part, sa my right side, mayroon po tayong makikita dyan preview. Ayan. So, just click preview. Ayan. And then, click yung domain. Ayan. So, the set of replacements for the first variable in a relation or functions or the set of permissible values of the independent variable. So, lalabas na po siya doon. Ayan. So, click lang po yung OK. Lalabas po yun. And then, and preview lang po natin para babalik po tayo doon sa editing. Then the same process, kung gusto niyo pong ano uh, mag-highlight ulit in the same ano po uh, paragraph, pwede rin po 'yon. So just click the link and then ilagay po natin yung definition ng Range. Ayan. So, text po ulit. Mamaya po tayo maglagay ng pictures. Ayan. So, we have the text. The set of all output values of a function or set of replacement replacement for the second variable in a relation or function. Ayan. So, just click create. So, magkukulay blue ulit yon, Ayan. So, pag ni-preview po natin, preview mode, i-click nyo lang po yung blue. Once na lumabas po, ibig sabihin nyo po, uh, po yon, tama po yung ginawa po natin. Ayan. Next. So, sabihin natin, sen, uh, lagay tayo, ilagay po natin yung... Ay, continue ko. So, we have the relation... Ay, sorry. So, relation. Yung meaning ng relation. So, we have uh, is a rule that relates values from a set of values. Ayan. So, ito po yung meaning ng relation. So, ilagay po natin yung four kinds of relation. Nasusundan nyo po. Just uh, open your uh, microphone and then mag-ask lang po kayo ng questions kung mayroon po kayong questions. So, four kinds of relation. Pwede nyo pong sundan, pwede rin pong hindi. 
Pero much better kung susundan nyo po para at least meron po kayong guide once nagagawa na rin po kayo ng sarili nyong lesson. And then output po. So we have the four kinds of relation. Ayan, si Ibold ko po. Hello, sir. Yes po. Hello sir, hello. Hello po. Hello po. Ah, okay sir. Okay sir. Oh, okay, okay sir. Okay, okay. Okay, okay po. Eh, sige po. Tuloy mo lang sir. Tuloy mo lang. Ah, sige po. Ah. So we have the four kinds of relation. Ayan. So we have, uh, ano po yung mga yun? So we have the one to one. One to many. Mini to one, and then many to many. Ayan. So, para po ano, may ipakita natin kung ano po yung picture ng ating uh, relation. Uh, mamili po kayo ng iha-highlight iha nyo. Pwedeng yung relation lang po or pwedeng yung buo po. Ayan. Kung ano po yung mas maganda. So, ang pinili ko po yung buong four kinds of relation. So, i-click po lang po itong link again. And then, ang ipapop up naman po natin, hindi po text. Yung image naman po. Ayan. So, sa image po, kung papansin ninyo po, makikita po natin dito, add image. Ayan. So, just click add image. Ayan. So, add image. Yung for relations. So, mayroon po akong dinownload kanina. Ito po yun. Uh, always remember pala, ma'am and sirs, uh, take note. Once na nagda-download po tayo ng ating mga videos, audio, and then pictures, please uh, copy-paste the link kung saan po siya kinuha or yung link po ng ating pictures and then the audio and then the video. Kasi nga po, uh, sa last part po ng ating e-book materials o yung Kotobi output po natin, maglalagay po tayo ng ating tinatawag na references. Kasi po, kailangan po natin yung ilagay. Pwede po, na, uh, pwede po tayong ma, uh, patawan ng plagiarism. Ayan, so just click yung picture po for relation. Ito po yung ano natin. Just open. And then, hintayin lang po natin doon. Ayan na po. So, nag-upload na po siya. Kung papansin ninyo, nandun na po siya. And then, i-create lang po natin. Ayan. And then, para makita po natin kung uh, gum uh, gumagana po siya, i-click po natin yung kulay green dyan sa right side, sa baba po, yung preview mode. Ayan. I-click lang po. And then, I-click lang po yung hyperlink para po makita natin kung gumagana po. Ayan. So ito po yun. So pwede na pong uh, maki uh, nakita nyo na po. So we have one to one, one to many, many to one, and then many to many. Sa mga science teacher po or sa ibang subject po, pwede, pwede nyo pong gamitin ito. Ayan. So, i-ano lang natin, ang preview lang po natin para po makapag-edit po ulit tayo. Ayan. So, enter. Balik po tayo doon. Uh, pwede po tayong maglagay ng... Ayan. So, before tayo... Ano ba? Pwede po tayo maglagay ng images dito po sa lower part or the gallery. So pwede pong gumawa tayo ng story dito sa baba after the four kinds of relation regarding the functions. So just click the gallery. Once na naituro na po yung uh, topic natin bukas, makakagawa na po kayo ng sarili nyong comic strip. 
Ayan. So, we have the gallery. Kasi mayroon po akong sariling ano. Kapag picture, uh, image lang po ang niklik natin, isang picture lang po ang mag-upload. Always remember, kapag image lang po ang niklik natin, isang picture lang po ang mag-upload. So, once na ang niklik po natin ay gallery, ito po ay uh, collection of pictures. Para po mas madali, kasi po doon sa comic strip, mayroon pong ano yun eh, pagkasunod-sunod, ang ilagay nyo na lang po ay numbering para at least po alam nyo po kung sino ang mauuna. Ayan, so we have one and then uh, just click the control button in your keyboard para po mai ano natin, two, three, four, five, and then six. And then just click open. Ayan. So, magkasunod-sunod po yan. Kung papansin ninyo po, magkakasunod. Kung hindi po silang magkakasunod-sunod, for example, yung 2 ay nasa baba. Ayan. So, for example, magkabaliktad ang 2 and then 1. Just click ito pong arrow up para umakyat po yung number 1 na image. Ayan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 po na image. So we have 6 images. Ayan. So just create. Ayan. So ito po yung ating gallery. Sir, pwede po bang palakihin? Pwede po yan i-adjust. Ayan. So pwede po siyang hilain sa left side. Ayan. Para po ma-preview natin at makita po natin kung gumagana, click the review mode. Ayan. Ayan. And then, just click this one. So, yung story, yung picture po ay medyo nag, ano siya, nag, uh, hindi po siya nag-fit. May ano yata. Ayan. So, lalabas na po. Saglit po, i-check ko lang po yung picture. Kasi hindi po siya nag-fit. Ayan. So sa settings po, ayan. So we have the gallery width. Pwede pong 500 ilagay po natin dyan. Depende po sa ating ano. And then the gallery height, 300. So we have the extra full screen mode uh, para po hindi siya masyadong ano wag na po nating i-full screen Outer overlap ayan. check natin ayan so edit po ayan ganun pa rin po yata ayan so nagano po siya, nagcut po siya. Medyo malaki yata yung picture natin. So settings. Laki ang kulang po, 500. Ayan. So, nilakyan ko po yung size para po makita. Ayan. So, 500, 500 para parang square. Ayan. So, we have the preview mode. So, ito na po yung ano natin, yung gallery. Just click this one. So, yun na po yung story natin. Yung topic po natin, pwede po natin ilagay yung topic po natin dito. Pero hindi ko naman po kayo, uh, in, uh, ano ba yung tawag dito? Hindi ko na, naman po sinasabing hintayin po natin yung bukas para po mailagay natin yung uh, gagawin nyo po rito. Kahit hindi na, uh, ibang picture na lang po ang ilagay nyo sa gallery. Kahit hindi po uh, story, pwede po. 
Ayan, so unpreview lang po natin para po ma-edit ulit natin. Paglit po. pa na mag-edit. Ayan. So, we have the... Try naman po natin yung images. So, tapos na po tayo sa gallery. Try po natin yung image. Ayan. Sa image po, pwede po tayo mag-insert ng uh, JPEG format. Pwede rin po ang PNG format. Pwede rin po yung GIF format. Yung GIF format po, these are the graphics na gumagalaw po. Yung PNG po ay ito po yung mga nanggaling sa Photoshop na wala pong background. Ayan. While the JPEG po, ito po yung mga pictures only. Hindi po siya gumagalaw. So, try po natin maglagay ng GIF picture po. So, image po ito na gumagalaw. Pwede rin po ng JPEG format. Nasaan na ba yung picture? Ayan. Bakit wala? Bakit wala akong... Ayan. So, download na lang po tayo para po ano, makakita po kayo ng picture na. Ano. Hello po. May tanong po. Mabilis po ba? Hello po. Sir, sa chat box wala naman pong tanong. Uh, di ko Ay, lang po alam sa kanila kung mag-unmute na lang po siguro sila kung... Ay, Pero, sige po. Uh, po. Ayan. So, ang gagawin po natin, ano po, uh, one lesson po sa ating subject matter. Kung ang tanong nyo po ay kung i-inline po ito doon sa ginawa nyo po kahapon, pwede rin po. Kasi po, yung gagawin nyo po, I mean yung ginawa nyo po kahapon na uh, video format, pwede rin po ninyong i-insert ito. Bakit wala? Saglit po. So, image. Try natin.
So add image. Download. Voila. Desktop. Bakit wala? Wala siya. Bakit nawawala yung ating Ayan. So, wala, wala yata siya. Huwag wala ba ito? GPEG. Format. JF. Wala talaga. Wait lang ako. Desktop. Photobi sample. Open po. Save. Okay, hintayin lang po natin. Nag-loading po. Add image. Desktop. Ayun na po siya. Ayan. So, this is GIF format. So, ito po yung picture na gumagalaw po. Ayan. So, sa width po, pwede po natin ilagay doon ay pwede po natin ilagay doon ang 100. Kung maliit lang po siya. And then yung height niya po, ay, saglit, 1,000. So, 100, tapos 100 din po dito. Ayan, so, so width po, and then the height, 100, 100. Sa text wrap po, ayan. So, pwede po natin siyang ilagay sa push left, kung nandito po siya sa left side. Pag sa right side naman po, push right po. And then the margin, 5, image, reflowable po siya. And then just click, create. Ayan. So just click, create. So na po siya. Ayun na po siya. So once na ni-click po natin ang uh, preview mode, gagalaw po siya. Ayan po siya. Gumagalaw po yung ating picture. Ayan. So, pag sa bata po yan, mas exciting po yan yung mga gumagalaw na picture. Yan po yung magkakatch ng kanilang attention para at least uh, mag-proceed pa sa ating lesson. So, unpreview na lang po natin. Ayan. So, nakam-preview na ba? Ayan, so, Ma'am, i-preview po natin. Wala Ayan, po so, gumagalaw. Saglit po. Ayan, so i-preview po natin. Naka-preview mode po tayo. Gumagalaw po siya. Ayan po. Oh. 
Ayan. So, yan lang po yung ni-download ko. Pwede po kayo mag-download ng iba. Ayan. Kumagalaw po siya. Nakita na po? Okay, yung sir. Mga, yung mga, uh, always remember po, para po makakita po kayo ng picture na gumagalaw po, just click, uh, for example, thinking and then dot .gif po. Maglagay po tayo ng dot .gif dun sa search box, uh, sa search engine, isama po natin. Para at least, uh, yung picture po ay gumagalaw. And then, pag isisave po siya, uh, try, uh, try to make sure na ang ano po niya ay, format po niya ay dot .gif. Ayan. So, ibig sabihin po nun, yung graphics po gumagalaw o yung picture po gumagalaw. Ayan. So, next. Ayan. So, dito na po tayo. Naka-push left po siya. So, nandun lang po siya. Ayan. So, we have the container. For example, maglagay po tayo ng container dyan. Kasi po, mayroon tayong uh, i-highlight na ating ano. So, layout. Ito po yung layout ng container natin. Ayan. So, create na po. So, ang width po niya ay 100. And then, ang... Um, bakit parang hindi siya nag... Ano? Ilagay lang po natin ng 7... Seventy percent, kasi po ang nakalagay po doon ay one hundred percent. Para po, nandun pa rin po siya within the pictures po. Hindi po siya bababa. Ayan. So, seventy percent. Nag-adjust. Nag-adjust po yung ating container. So, ang gusto po natin ay within the picture. So, naka-inline lang po siya doon sa picture. So, ganito lang po. Liitan lang po natin kasi maliit lang din po yung ilalagay natin yung text. So, 50% siguro yung width. Expand vertically. So, pag expand vertically, pababa po siya. Ayan. Or, use a scroll bar pag medyo mahaba po siya. Pero may kli lang po yung ating text na ilalagay. So, expand vertically lang po. And then, text wrap. Ayan. So, push left. Ayan. Or, push right. So, pwede po ilagay natin push left ulit. Then, design nya po. Sa design po, pwede yung palitan yung kulay. Pwede po siyang lagyan ng background. It's up to you kung ano pong ilalagay po natin. Pagdating po sa border thickness, yung kapal po ito. And then the uh, border radius po. Ayan. So create na po natin. Hindi na po natin palitan. Ayan. So nandun lang po siya. Medyo mababa lang po. Ayan. So the notation, for example, ito po yung i-highlight natin. The notation F of x. So, this is a function term. Yung f of x po natin. Ayan. So, i-italic natin. 
Pwede rin po kayong gumamit ng mga short key dyan. Uh, control B for bold. Control U. Control I. Parang sa word lang din po. Ayan. E italic natin. Control A for all. Bakit parang ayaw niya mag... Ayan. Italic. Ayan. So, naka-italic na siya. The next, sulat na natin yung definition niya sa baba. I-unbold natin and then an italic. Hmm. Bakit ganon? Naglalag. Bold and then I type. Ayan. So, the function, a functional notation. My God. Nag-caps lang. Sorry. The functional notation f of x means the value of the function f at number x. Ayan. So, ito po yung ating i-highlight na ilalagay po sa ating box. Ayan po. Ayan. Then next, punta na po tayo sa baba. Ayan. Try po natin yung link. I mean yung ano, uh, sunod natin yung audio and then the video. So natapos na po natin maglagay o mag-insert po ng image. Alam na po natin ng gallery, ng link po. Ayan. Try po natin maglagay ng hyperlink later on. So in the f of x it is stress that f is the same of the function and f of x is the value of f And f of x is the value of f. At x, if y. 
bakit Z yung nandoon? If Y is the value y is equal to f of x is x is called the independent variable. Since any element the domain can replace it and y is called the dependent variable because its values on the index then x ayan so try po natin maglagay ng link ayan so kukuha lang po ako ng link sa Google For example, search po natin ang tinatawag na independent variable. Or sa YouTube po, pwede rin po. po. Hello po. Yes po. Uh, so okay. Excuse lang po. I yes po. Ako lang po si Ma'am Dayan. Paki-mute niya yung kanyang mic kung pwede. Salamat po. Ay. Hindi po dito yun sa akin, sir. Yung ano ng baboy? Ay, yung... Yung ano ng baboy Ay, po? sa akin po yun. Pasensya na. Hindi po. Uh, naka... Naka... Ah, okay. Pero naka-unmute kanina eh. Ay, naka-mute. Naka-unmute kanina yung kay Ma'am Den. Ah, sige po. Mm. Sige po ma'am. Pasensya ah, na po. Na po. Pero salamat din po. Sige po. Thank you. Pasensya na po kasi ano, yung pigiri sa likod. Ah, sige Medyo magingay na po. Pasensya okay. na. Ayan. So we have the link. Bakit ganito mali? Mali yung napunta natin. Dependent and dependent variable.
si Ma'am Albert, wala po daw makita. Sir Tokay, wala din po akong makita. Nakablock po yung screen na may payang stripe. Ah, saglit po, Ma'am. Ah, sige po. Medyo nagano po yung aking... Yes, Ma'am Miriam, ano po yan? Nawala po yung sinusundan. Ay, saglit po. Pasensya na po. May <laughs> ano po. Opo. Uh, Nawala po siya. Nagana po ako ng link na pwede pong ilagay. Ay, okay po. Sige Pasensya po. Thank you po. po. Opo. At ating... Ayan, so pasensya na po nag-ano po yung ating ano. Nagana po ako ng link. Ayan, so for example, ang um, ano po natin doon ay yung dependent variable. I-highlight lang po natin yung dependent variable or yung dependent variable kasi isa lang po yan. Kung doon sa definition, iisa lang po siya. Paso. Pwede po yan kung sa video rin, ililink nyo po siya sa YouTube, sa Facebook, sa Google po, pwede rin po. So, highlight lang po yung words. Yan. So, once na na-highlight na po yung words, for example, dependent or uh, independent variable kasi nandun po yung definition nilang dalawa, pwedeng isa lang po doon sa dalawa. So, independent. So, link. Ayan. Link po natin. And then, to website, sabi niya po. Ayan. So, just click website. And then, yung uh, URL uh, link po niya. Ayan. So, this is in uh, HTML format. Ayan. So, create na po. Ayan. So, once na ni-preview po natin yan, ayan, magdadirect po siya. Kung naka-connect naka po siya sa internet, pwede po siya magdirect doon sa link. But, once na hindi po siya naka-connect uh, sa internet, hindi po siya magdadirect sa link. Pwede pong ang ilalagay niya doon, ang lalabas po doon, no internet connection. Yun po yung lalabas. Ayan. So once na ni-click po natin yan, magdadirect siya doon sa link na inilagay po natin. Pero once na ni-click ko po yan, mag-block out po. Kasi po, uh, naka-share lang po tayo, naka -share po yung screen ko sa aking kutubi. Ayan. So hindi po siya naka-share doon sa Google. Explorer. Uh, Google Chrome po. Ayan. So, hindi na po natin i-click-click. Exit preview po na po. So, always remember, kapag naglalagay po tayo ng uh, link na kung saan i-coconnect po natin sa website or any kind of social media, magdadirect po siya once na nakakonek po siya sa internet. Pero pag hindi po siya nakakonek, hindi po siya magdadirect sa internet. Ang lalabas po doon, no internet connection. Ayan. So, yun po yung lalabas doon. Ayan. Ngayon naman, uh, pwede po tayo maglagay ng video. So, just click the video. Ayan po. Mayroon din po akong inihandang video. Ayan. So, kung sa URL po, kung sa internet po kinuha or sa YouTube, dito po siya ilalagay. Pero po, once na mag upload po, pwede rin nyo pong ilagay yung video nyo na ginawa nyo po kahapon. 
uh, kung mayroon na po kayong ginawang lesson kahapon doon sa OBS, pwede rin po dito. So, just click yung button dito. Once na nag-block po yan, pwede na po tayong mag-upload. So, add video. Wala, uh, nandun po sa isang laptop yung video ko. So, nag uh, mayroon po akong video rito pero hindi, ko, uh, hindi po sa akin. Saglit, nakalimutan ko. Ayan, any question po? Sino pong may katanungan dyan? Wala po yung video. Hello po. Sino pong may tanong? Hintayin na lang po natin, naglo-loading po. Ayan, so determine whether an equation is. Ayan, so ito po yung video natin. Open lang po, click yung video, open lang po. And then the width po niya, uh, pwede 100%. Ayan, malaki po yan. The height is 300 po yung height. So create po. Ayan. Yan po. Yan po yung ating ano, video. So once na ni-preview po natin, ayan. So once na ni-preview po natin, i-click lang po yung play. Mag-play play na po siya. Ayan. So, yan na po yung video. Mag-play play na po siya. Ayan. So, yung ginawa nyo po kahapon, pwede po natin i-insert po yun dito kasi po isi-save po yun ng uh, video format. Tama po ba? Ayan. So, PowerPoint po and then nakarecord po siya. Pwede po siyang insert as uh, insert video po. Ayan. So, at least mas madali po sa inyo ang uh, mag-discuss through video kasi papakinggan lang po nila, papanoorin lang po nila yung inyong video. And then yung PowerPoint po, gumagalaw na rin po. So, parang uh, mapapabilis na po tayo. Ayan. So we have exit preview. Ayan. Para po balik po tayo. So nakapag-insert na po tayo ng image, gallery, sa link. And then we have the video. Yung question po, mamaya po. Ayan. So try naman po natin yung audio. The same process yung audio po. Ayan. Uh, Ayan. So, yung audio po, meron po tayo dito ang audio. So, audio. So, the same process, pwede rin po siyang uh, hyperlink na kinuha po natin sa YouTube, sa Facebook, pwede rin po. Ayan. Yun nga lang po, ang ano niya ay MP3 link hindi po siya pwede ng MP4 or uh, video format. 
kasi po hindi rin po siya um, mag po connect Ayan. So, ang ilagay po natin, ang um, ilalagay po natin is uploaded na audio. Ayan. Pwede rin po kayong mag-record kung gusto nyo po ng uh, recorded na audio. Ayan. So, we have add. Just click the button. Ayan. Magkukulay black po yan. And then add audio file. And then, explain the different types of functions. So, yun po yung uh, dinownload ko po kanina. Ayan. So, open lang po natin. Click lang po yun and then open. Ayan. So, nandito na po siya kagad. naka mp format po siya. Hindi po siya pwedeng mag-upload kung MP4 format po. At hindi rin po siya makikita doon sa option o doon sa pagpipilian po sa ating folder. Ayan. So, create lang po. Pwede pong autoplay or pwedeng kapag pinindot po, pag sa preview po, pag pinindot po natin, uh, hindi po siya naka-autoplay. Pero once na uh, nag-scroll down po sila tapos umabot na po sila doon sa audio at pinindot po natin ang autoplay dito, mag-play play na po siya kaagad. Pero para mas maganda, hindi na po natin i-autoplay. Ayan. So, nag-create na po tayo. Ito na po siya. So, preview lang po natin. Again. Ayan. So, pag naka-autoplay po siya, once na umabot na po tayo dito sa section na ito, mag-play-play na po siya kagad. Pero hindi po natin pinindot yung autoplay. So meaning, tayo po ang pipindot yan. And then, doon na po siya mag-play-play. Ayan. 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 So pwede nyo po siyang gawin kung magre-record po kayo. Yung auto-senic, uh, hindi na muna natin gagawin yan. Yung container, nagawa na po natin. Yung widget po, uh, ibang lesson na po yan. Kasi medyo mahaba-haba rin pong discussion yan. Pero to overview po, ang widget po ay another website na ginagamit po natin. These are interactive uh, Material uh, pa. Para ipakita po natin kung ano po yung widget. Hindi po tayo ano. widget. Ayan. So, we have the book widget. Ayan. So, another topic po ang book widget po natin. Ayan. Ang book widget po ay pwede po kayong gumawa ng book widget nyo, pero po limited lang po siya for uh, 60 days or 2 months yata po. Ayan. So, once na nag-close na po yung book widget nyo sa uh, account nyo po sa book widget, hindi nyo na po pwedeng gamitin. Ang pwede nyo pong gawin ay gumawa po kayo ng another Gmail account and then yun ulit ang ilagin nyo, yung bago po. Ayan. So, ako po ay mayroon ng 29 days. Ayan. bookwidget.com Ayan. So, we have the book widget. Ayan po. So, ito po yung book widget natin. 
Ayan. So, pwede po kayong gumawa ng account. Start for free, sabi niya. Ang binibigay lang po nila ay uh, 60 days or 2 months. Almost. Ayan. So, I think that is 65 days yata or 60 days. Ayan. So, ito po yung ating book widget. Start for free, for example. Ayan. So, pwede po kayong gumawa ng inyong panibagong widget account. Ayan. So, choose password. Ayan. Pwede na rin po nyong i-sign up with your Google account. Para po makita ng iba. Ayan. Limited lang po yung araw na pwede po natin magamit ang ating book widget. Kaya po, within that length of time, uh, please uh, gumawa na po kayo ng maraming mga error verifying. Bakit ganon? niya mag-open ang aking book widget. Hello po. Nandiyan pa rin po ba kayo? Ay. Ayan. So ito po yung bayad sa book widget. So pag pre-license po, binibigyan lang po kayo ng you are currently on a 30 day trial plan. Ayan. So may bayad po yan. Ang paggamit. Bakit ayaw niya magpunta dun sa ano? Ayan. Palit. Balik na po tayo sa Kotobi. Kasi ayaw niya din mag ano. So pwede po tayo mag insert uh, flash card. Ayan po yung mga ano niya dyan. Iba't ibang activity po na alt, ano, uh, interactive sa bata. Usually ito yung mga nilalagay po nating activity. Instead of uh, groupings, pwede rin po sa kanila. Ayan. And then, continue na po tayo sa ating kutubi. So, yung widget po ay uh, interactive activity po siya. Ayan. So, pwede po siya ibigay before uh, the lesson or uh, nasa gitna po kayo ng lesson or after the lesson proper. Pwede po siyang ibigay. Ayan. Next is the equation. Sa equation po, pag sa mathematics po, iba po yung format. Hindi po yung uh, tulad sa word. Kasi mayroon po tayong mga shortcuts. 
ay mga ano po, ang ginagamit po natin dito ay para po tayong uh, gumagamit ng one-liner calculator po. Ayan. So for example, ang gusto po natin ay x squared. So ang gagamitin po natin, uh, just simply write x, ayan, and then yung arrow up, and then 2. Para po maisulat yung x squared dun po sa taas. Ayan. Kapag ano naman po, for example, x is not equal to 2. Ayan. So, ne. x, ne, and then 2. Ay. Ano ba yung nakalagay doon? UE pala. UE pala. UE. And then 2. Ay, bakit ayaw niya? UE. Unequal. Bakit ayaw niya? Saglit po. N E. Ayun. Ayun. Sa N E pala. Not equal pala. Sorry. So, we have X. Ayan. X. Not equal to 2. Ayan. So, yun po yung lalabas. So, medyo hassle po ito pagdating sa mga mathematics major kasi mayroon po tayong mga sinusundang uh, mga format po. Hindi po siya isusulat. Wala po siyang insert uh, insert symbol na kung saan pwede po natin insert Ayan, so x is not equal to 2. Ayan, so for example, ganyan po. So doon sa iba din po, iba rin po din sa science. Pero pag sa uh, English, Filipino, hindi na po sila mahihirapan kasi bihira po sila gumamit ng ganitong format. Pwede rin po tayong gumamit ng online reference. Yun nga lang po, once na Nag ah, hindi po tayo nakakonek sa internet, hindi po rin natin ito magagamit. So, X and E 2. Ayan. So, X is not equal to 2. Ayan. So, content. Okay. Hindi ko makita yung aking Ayan, create po. Ayan, so just click create. Lalabas na po siya dyan. So to preview po, ayan, nandun na po siya sa baba. Ayan, para ma -subuk masubukan po natin. Ayan, so nandyan na po siya. And then sa 3D po, Ito po yung another topic din po tulad ng widget. Hindi ko uh, hindi ko pa ito nasundan kasi medyo mahirap din po yung sa 3D. Isang lesson din po 'yan. Ayun. Ayun po sa ating test sa ating test. Ayun, so exit preview po. Maglagay po tayo ng question doon sa baba. Medyo mahirap po ito sa mathematics kasi po yung sa symbol po ay uh, mahirap po siya ilagay. Pero lang po sa English, Filipino, ganyan, medyo madali. Ayan. Sa science po, medyo mahihirapan din po siguro sila. Ayan. Ayan. So mayroon po tayong pagpipilian doon. We have the true or false. Uh, we have the multiple choice but single uh, single correct answer lang po. Then next, multiple choice with multiple answer. Short answer and then the drag and drop po. Ayan. So sa title po, ang ilalagay po natin sa title is yung ating... Tapos na kumaga. So ang ilalagay po natin sa title ay yung ating direction. So direction... 
Ayan. Pwede po tayo maglagay ng uh, true or uh, choose the letter. For example, ang ano po natin ay multiple choice. Choose the letter of the correct answer. Kasi po, doon sa ating gagawing lesson, uh, kailangan po natin maglagay ng ating uh, short quiz sa dulo. Kahit 1 to 5 lang po or ano, uh, 1 to 10. Kung medyo marami po kayo naisip, uh, pwede po kayo maglagay ng 1 to 10. Ayan. So, pagkatapos nyan, just click multiple choice with single choice or single correct answer. Ayan. So, next, lagay po tayo. Yung number one po dyan, siya po yung first question. Pwede pong maglagay na lang po kayo ng numbering doon sa question kasi po, hindi po hindi po ito magpapakita doon sa question. So, once na hindi po tayo naglagay ng numbering dito, hindi rin po siya lalabas doon sa ating uh, gagawing uh, quiz. Ayan, so we have the first question. Which of the following has a graph of a function. Then next, dito po tayo. Ayan. So yung sagot po natin, ayan. Ano ba ito? Kasi ito po ay formula. Ang ginagawa ko po dito ay inilalagay ko muna po siya sa word pag sa uh, aking sa mathematics. Yun nga lang, medyo mahihirapan ako kasi wala po siyang insert uh, symbol and then graphics na ano, kailangan ko po sa mathematics. So palitan ko na lang po yung question. So which of the following Corresponds is a function. So number one, one, two, one, One too many. Many too. To one. Ayan. So, pwede po natin lagay doon. We have the one only. We have only two and three and then one and 3. Ayan. So, 
once na ang choices po natin ay lima, just add an extra choice. Ayan. So, pag nag-add po tayo na another extra choice, ayan po, kung magdi-delete naman po tayo, for example, apat lang talaga, just click yung red button dito na minus. Ayan. So, simply, right lang po yung ating, ano, kung, ah, uh, Piliin nyo po yung tamang sagot na kagad dyan kasi po lalabas na po kagad yan yung sagot. Ayan. So which of the following is, uh, corresponds is a function? One to one, one to many, and one, many to one. So number one po ang sagot. And then once na mag-create ulit tayo ng another set. Ayan. So another set po ay ito. Ayan. So for example, number two. Number two question, maglagay ulit tayo. Ayan. For which, uh, for what value of will make Five, seven, nine, x minus three, thirteen, and then fifteen, and seventeen. Satisfy the relation y is equal to x plus 2. Kung papansinin nyo po doon sa ating equation, uh, hindi po tayo gumamit ng special symbol. So meaning, madali lang po siya. Pero pag gagamit po tayo ng special symbol, uh, much better po na isulat mo muna natin sa word and then i-copy paste na lang po natin. Ayan. Pero kapag hindi naman po kayo gagamit ng special symbol tulad namin sa math, uh, pwede na po tayo mag-direct kagad. Kung uh, sentence format lang po siya, pwede po. Ayan. So ilagay po natin yung pagpipilian. We have 6. We have 12. Uh, 14. We have 19. And then, 18. This is 19. Nalaktawan. Tapos ito po yung 18. And then, uh, kung may dadagdag pa po kayo, another set po. Ayan. Ang tamang sagot ay at so next minus so. Ayan. So, for example, we have 14. Ayan. And then, create lang po. Kung may dadagdag po kayo, uh, another set na lang po. Kasi iba po yung ating uh, set. So, ayan po yung lalabas. Ayan. So, direction. Choose the letter of the correct answer. Which of the following? Ayan. So, pipiliin lang po dyan. Pag ni preview po natin yan. Ayan. Pag ni-preview po natin yan, i-click po natin yan, and then, for example, click natin ito, and then submit answer. Ayan, so you got one question out of two correctly. Ayan, so ito po yung lalabas. So your uh, score is 50 out of 100. Pwede po natin i-ayusin yun. So edit lang po natin dito. Ayan. So pagdating dito sa may layout po natin Ayan, sa layout po ay yung font size, padding and then class Wala na po tayong papalitan dyan Itong labels po, wala na rin po Yung sa option, ayan, dito po yung may papalitan Yung passing score po natin So for example, 1, 2 uh, 1, 2, 2, 
1 lang po. And then yung total score po natin ay 2 only. Kasi dalawa lang po yung ginawa natin. Pag 1 to 10 po, it's up to you kung ang passing score nyo ay 6, pwede rin po. Pero pag kalahati lang po ang passing score natin, 5 po ang ilalagay natin. And then the total score, kung 1 to 10, 10 po ang ilalagay natin dito. Ayan. And then pwede rin po siyang isend na sa in, uh, send to your email. Ayan. Or send din sa email nila. Pwede rin po email address entry. Ayan. I-click lang po ito. Kapag nakakonect sa internet. So yung uh, score po nila magdadirect na po doon sa ilalagay po nilang email. Ayan. Pero magagamit lang po natin ito, ulitin ko, magagamit lang po ito once na nakakonect po tayo sa internet. Ayan. So, answer only. Ayan. Or pwede po tayo maglagay ng uh, Ayan. So, answer only. Ang ilagay po natin. Lalabas po doon magpapapap. Ayan. Saglit po, balik po tayo. May nakalimutan po ako. So, edit. Just click the edit kung may dadagdag pa po kayo. Dito po sa response, once na nag-click po sila ng submit, pwede po tayong maglagay. So, score only or score and then the answer. Ayan. So, pwede pong, kung gusto nyo, hindi pa po nila makita yung tamang sagot, score only. Or kung gusto nyo naman, makita na nila yung mga mali nila, score and the answer report. Ganun po yung lalabas. Pero mas maganda, uh, para po mabalikan nila, score only. Ayan. So, create lang po, lalabas na po siya. So, kung gusto nyo another set of questions, uh, questions, and then, uh, piliin naman natin true or false. Ayan. So, another direction ulit. Ayan. So, sabihin natin, Ayan. So, determine if the graph is a function you mean The graph is a function if it right false and why. Ayan. So, write true if the graph is a function. If it is not, write false and y. So, we have the add image po tayo dito. Ayan. So, pwede po tayo mag-add image. So, desktop. Punta tayo sa desktop.
Ayan. So, we have the graph here. Ito po. Ayan. So, open lang po. Ayan. Uli. Ayan, so we have the graph A. So we have true kasi tama naman po using the vertical line test. And then create na po tayo. Kung gusto nyo pong dagdagan, pwede rin po. Ayan. So another step lang po tayo. Graph B is a function. Ayan. And then add image lang po. Pwede pong sentence. Pwede pong hindi na po kayo mag-add ng image. Pwede rin po. Ayan. So ito naman, false. Kasi nga po, using the vertical line test, mali po siya. Hindi po siya matatawag na function. Ayan. So create lang po natin. Lalabas na po siya dito. Ayan. So preview po natin. Sa pinakababa po. Ayan. So yan po yung ating ano. So direction right. True if the statement is correct and right false if the statement is wrong. So, hindi na po natin isusulat. Just click. Ayan, true all false. Ayan. So, number one. Hindi po natin nalagyan ng number. Graph A is a function. Ayan. So, this is true. And then, this is false. Ayan. So, exit preview po natin. So, any question po sa so, mga nandyan pa po? Hello po. So, so pag mag... Wala naman po. Ayan. Sa pinakadulo po, uh, mag-insert po tayo ng isang ano po. Ayan. So, just click add. Ayan po. And then, replowable. Uh, yung reference na lang po. Para at least may ano na lang po natin. Ayan. So, reference. References. Ayan. So, 
Maglit po. At i-open ko yung aking word. Kasi po isinulat ko na po yung reference doon. Hello. Ayan. So, meron na po akong inilagay na reference kanina. Nasa word po siya. Ayan. So, dun po sa mga nagtatanong kung pwede po siyang i-copy-paste from word to kotobi, pwede po. Ayan, so just enter. Then po natin yung aking old model na word. Then copy paste na lang po natin kung ano man po yung nakasulat dun sa word. And then ilagay na lang po natin sa kotobi. Paste na lang po natin. So copy and then paste. Ganun lang po. Sa mga nagtatanong po, kung pwede pong ilagay yung PowerPoint presentation sa Kotobi, ang gagawin po natin ay i-convert po natin siya as video. I-save as video po natin. So ito po yung references, kasama po yung pictures. So ito po yung pinagkunan ko, yung uh, learning materials ng grade 11. And then yung uh, libro po nilagay ko rin po yung ano po reference ko na libro and then yung mga images po nandito po siya and then yung mga link po ng video so from images ayan tatlo po tapos yung sa YouTube po na kinuha ko po and then yung ginamit ko sa audio ayan so copy ayan po Ayan. And then, just click uh, paste. Ayan. Ayan. Or simply, control V na lang po para mas madali. Bakit ayaw niya? Bakit ayaw niya? Okay. Saglit po. Nagahang. Ayan, so uh, while waiting po, always remember every time na makukuha po tayo sa uh, Google, sa YouTube, or any kind of website, uh, copy-paste po natin yung link para po uh, may ilagay sa references po natin. Bakit ayaw niya? Hintay na lang po natin. Patapos na rin po. Ayan. Ayaw. Ayan. Ayaw niya na talaga. 
bumigay. I-open natin. Uh, sir Toke? Yes po. Sir, excuse me po. Habang hinintay po natin mag-open yung word po ninyo, baka pwedeng tumanggap po tayo ng questions sa mga kasama. Kung meron yes po, yes po. Sige po, uh, i-open po natin ang, ang hindi floor, ang, ang airwaves para po sa mga tanong po natin kung meron po. Pwede po kayong mag-unmute uh, tapos magtanong na lang po kayo sa mga kasama po natin pictures. Thank you. Sino pong may katanungan dyan? Sir, tanong ko po. Kapag may po ba siya, pwede po ba siyang ma-edit ulit? Yes po, pwede po. Pwedeng pwede po ma'am. Okay po. Sa kotobi pa rin po tayo mag-e-edit po ma'am. Uh, open ko na lang siya sir, basta may kotobi reader ako. Yes Hindi po ma'am, Kotobi author po tayo mag-i-edit. Mag Kasi sa Kotobi reader po, doon po natin ito babasahin. Okay sir, thank you. Meron pa pong may tanong. Saan po makikita yung gumagalaw na picture? <laughs> Hindi ko sa na ano ma'am, sa Google po. Pwede po kayo mag-download sa Google po. Ano po yung ano ko? Ano po, uh, maglagay lang po kayo ng dot, uh, dot .gif po para okay. may ano po. Opo, ma'am. Thank you, sir. Okay. Ayan. Ayaw, ayaw niyang mag-copy-paste yung ating references. So, ganun lang po. I-copy-paste lang po natin yung ating references. Kung mayroon po okay, tayong... Okay, listen, sir. Ano kaya reason? Bakit ayaw niya magkopya? Baka ma-encounter din namin yan. Ano ma'am, nag-ahang po yung aking laptop. Pasensya na po. <laughs> ah, okay po. Ayan. So, uh, lagtawan na lang po natin yung sa references. Basta po, uh, always remember, lahat po ng ginamit natin from book, uh, learning materials, man yan, uh, PG, and then uh, yung LMs, isusulat po natin plus yung ating mga link kung saan po natin kinuha yung mga pictures, uh, videos, and then the audio. Ayan. Sa customize po, ayan. Last na po ito. Sa customize, we have... Sino pong may katanungan pa po? Hello po. Ito po yung ating ano sa customize so i-continue ko na po para matapos na po. Sa customize po, pwede po natin makita yung ating ginawang o dito na po natin i-preview yung ating ginawang uh, koto, uh, ating lesson. So we have the tab uh, table of content, lesson number one, functions as model. So we have chapter 1. Dapat pa lang nakalagay dito ay table of content. Ayan. So we have the web and then the mobile app. Sa web po ay parang PC. PC type po siya. Sa laptop, pwede po siya makita sa laptop and then sa mga uh, PC po natin. Pag mobile app naman po, ito po yung mobile app po natin. Ayan. Ito po yung mga gadget po natin. Ayan. So, full big, pwede po tayong gumamit ng Samsung Galaxy S4 to preview our Kotobi na ginawa. Ayan. So, ito na po yun. Kaya nga po, replowable po ang ginamit natin. Pasensya na po, maingay. Kaya nga po, replowable po yung ginamit natin para po, nagpipit po siya sa any gadgets po. So, we have Samsung Galaxy S4. Ito po yun. Ayan. Ito yung introduction natin. Next, ito, po, ito na po yung lesson proper natin. So, pwede po natin scroll down po yan. Medyo mabagal po yung access na yung ano natin. 
Potobi natin. Ayan po. So, nagpipit po siya doon sa Samsung Galaxy S4. So, try po tayo ng iba. So, we have uh, medyo yung parang iPad. So, medyo malaki. iPhone 8 Plus. Ayan. So, malaki ba ito? Maliit. Ayan. So, iPhone format po siya. Mayroon din po. Sa tablet din po, nasan ba yung mga tablet dito? HTC. Mga cellphone po ito. So, nagpipit po siya sa ating mga uh, gagamitin. Ito po, iPad. Ayan. iPad Pro 11. Medyo malaki po ito. Ayan. So, ito po yung ano natin, nagpipit po siya doon sa ating mga sorry, sa reference na po ito. Nagpipit po siya sa ating mga gadgets. Kaya nga po ang ginamit po natin ay reflowable. Ayan. So ganyan po siya. Once na gina, uh, binasa po sa ating gadget, gamit po ng ating Kotobi Reader, ito na po yung makikita nila. Kung ano po yung format na ginawa po natin doon, ganun din po yung magiging ano. And then, pwede po natin i-click yung kulay blue. For example, yung mga link natin. For example, try po natin kung gagana. Ayan. Ayan. So, gumagana po siya. And then sa video and then audio, ganun din po. Si, sa, ayan. So, ito pong gallery natin na laktawan. Try natin, pindutin. Ayan. So, ito na po yung gallery natin. Then next, yung video po natin kung gumagana po. Ayan. Medyo mabagal po siya. Ayan. So, nag-play-play po siya. Yung audio, laktawan na po natin. And then yung test questions po natin na for quiz. Ayan. So pwede na po nating sagutan dito. So, yan po yung sagot ko. And then, submit. Ayan po. Lalabas na rin po. Ayan. Okay. Ayan. So to save, para po sa lahat, balik po tayo sa edit. To save po ay, ito lang po. Yung mga nakikita nyo po dito. Ito yung new, fold, uh, new uh, we have the open folder. Kung mayroon po tayong nagawang mga kotobi na pwede po nating i-edit kung gusto natin. And then new, uh, save pala. And then save as. Ayan. So save as, just click save as. And then, mamili na lang po tayo. Hintay na lang po natin. Just save. Uh, just click save us. And then, mamili po tayo kung saan po natin ilalagay na folder. So, ilagay po natin sa des uh, desktop, for example. And then, doon po sa aking folder na Kotobi sample. Open. And then, and then mod, uh, module in general mathematics. So, save na po siya. So, wait lang po kasi medyo matagal po ito. Hintayin lang po natin. Sir, habang naghihintay po tayo ulit, mag-accommodate po ulit, sa, uh, ulit tayo ng questions kung meron. Sige po. Sa mga nandyan pa po, Ano, um, may question po ba? Hello po. Wala po sa chat, sir. Ayan. Wala rin pong nagre-raise ng hand. Wala rin po. Ayan, so kung papansin niyo po, last na po ito. Ito na po yung ano natin, output po natin. So, Kotobi Author File po ang lalabas. Kung mapapansin niyo po, type. Kotobi Author File. Ayan. Medyo malaki po yung size natin, 22.1 MB, kasi po nag-insert po tayo ng video, ng audio, and then the pictures po. 
mas lalaki po yan kung ang video po natin ay malaki ang uh, size. Yan. So, any question po? Hello po. Wala yan po yata silang tanong, sir. <laughs> Wala na po. Ayan. So, hanggang dyan na lang po. Kung may katanungan po, just PM me para at least masagot ko po yung mga tanong. Opo. Uh, okay na po yun, sir? Uh, yes po, sir. Balik na okay. po sa'yo. Okay po. Maraming maraming salamat po, sir. Vicente Dumantay, Toke the Third, sa kanya uh, napakalinaw at uh, kapulo ang discussion sa oras po na ito. Kire-recap ko lang po ng konti at dali-dalihan ko na po ito. Yung mga diniscuss ni sir, diniscuss po niya yung sa pag-register ng photo video po natin. Tapos kailangan ng validation. At binanggit niya yung pag-create po ng file. Kailangan reviewable para po mag-fix sa aking screen. Kung halimbawa laptop, iPad, iPhone, uh, kung ano man po ang kakailanganin magbasa ng ating ng ating uh, output. At saka tinakil po niya yung book title, author, publisher, pati po sa book cover, pero hindi na po siya nagbigay ng sample doon kasi matagal daw po yun. Uh, gumawa po siya ng maraming chapters. Ang totoo, nakagawa nga po si Sir Toke ng isang lesson na kasama na lahat, pati quiz at saka references. Yun yung dalawang beses po yung book ni Sir Toke ito. Uh, ang sabi po niya, take note, Pag daw po nag-download po tayo ng videos at saka images, i-copy po natin at i-paste ang link kung saan natin kinuha, ilagay sa references para po hindi tayo ma magkaroon ng plagiarism. Itinuro po ni Sir Toke din ang inserting image, yung JPEG, PNG at saka yung GIF yung gumagalaw. Pati po yung gallery, yung comic, uh, parang meron siyang cartoon, merong comic. Tapos inserting audio, tapos video. Ang ang uh, reminder po ni Sir Toke sa atin, kung mag-insert po tayo ng PowerPoint, i-save po natin as video. At saka po, pwede rin palang mag-insert po dito ng flashcards at saka interactive activities through widget. Ang hindi na lang po na-discuss ni Sir ay yung 3D kasi komplikado raw. Uh, pagdating sa dulo, yun pong questions o yung quizzing. Naglagay siya kung paano tayo maglagay ng mga tanong and then kung paano po yung scoring. At pinakita po ni Sir Toke din kung paano magiging itsura sa bawat uh, bawat uh, gadget na gagamitin po natin, yung output po natin. At sinabi niya sa bandang dulo, huwag kalimutang mag-save kasi sayang po ang ating output. Yes po. Ayun po. At uh, sa pagkakataon pong ito ay isi-share ko lang po siguro ito bago po ibigay sa inyo ulit at sa ating mga heads itong at aking uh, screen. O, saglit lang po ito. Uh, saan na ba? Ito. To wrap up po. Ang sabi po dito na isang quote na kanina ko lang ginawa uh, as kanina ko lang nakuha we need to embrace technology to make learning more engaging. Because when students are engaged and they are interested, that's where learning takes place. Yun po yung binanggit din kanina ni Sir Toke na engaging yung Kotobi, which is very true. Kasi in this na pure letters lang ang nakalitaw na binabasa ng mga estudyante, merong lumilitaw na image, may nagsasalita, may video sila na makikita.